Brandenburgs größter Wohnungs- und Gewerbevermieter. Die Gebäudewirtschaft Cottbus steht seit mehr als 60 Jahren für kompetente Immobiliendienstleistungen. Im GWC-Bestand aus mehr als 17.000 Wohnungen und rund 500 Gewerbeimmobilien findet sich dabei nahezu für jeden Geschmack der passende Lebens- oder Arbeitsraum. Damit sich die Mieter wohlfühlen, werden kontinuierlich Wohnungen modernisiert, instand gesetzt oder auch neu gebaut. An erster Stelle steht bei der Gebäudewirtschaft natürlich das Wohnen. Damit sich die Mieter dann auch so wohl wie möglich fühlen, wird auch in ältere Wohnungen kontinuierlich investiert. So etwa in Schmelwitz. Der Stadtteil macht mehr her, als viele vielleicht denken. Zahlreiche kleinere und größere Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und Ärztehäuser sowie Schulen und Kinderspielplätze findet man hier. BTU und Lagune sind auch in der Nähe. All das macht Schmelwitz insbesondere für Familien interessant. Deswegen hat die GWC in den letzten Jahren viele Häuser auf Vordermann gebracht. Ob die in den 60er Jahren erbauten Häuser in der Friedenstraße oder die in den 70ern errichteten Häuser in der Bodo-Use-Straße. Am neuesten ist dabei die Schmelwitzer Straße 127. Hier wurde das komplette Haus saniert und umgestaltet. Alle Mieter konnten dabei mitwirken und ihre Wohnung individuell gestalten. Seien es Fußböden, Tapeten oder eine Steinwand. Eine P2-Wohnung im modernen Stil. Hinzu kommen neue Bäder und ein ruhiges Umfeld mit reichlich Grün vor der Tür. Über viel Grün kann sich auch Franziska Kessner freuen. Und das jeden Tag. Sie hat sich ihren Traum vom eigenen Blumenladen verwirklicht. Und das mit der Hilfe der GWC. In der Mühlenstraße findet man ihren Laden Blütenwerk. Franziska Kessner ist jetzt ihre eigene Chefin. Auch wenn das immer noch ungewohnt ist. Sehr komisch, ganz komisch. Also die erste Zeit war ganz komisch, wo sie dann alle Chefin zu mir gesagt haben. Ne? Das äh, ist jetzt immer noch fremd irgendwie, aber ich habe mich eingefuchst. Der Laden ist ein bisschen geräumiger. Es kann wirklich mal jemand mit einem Rollator oder mit einem Kinderwagen durchgehen, ne? was drüben dann doch manchmal so ein bisschen das Problem war. Und äh, ja, die GWC kam mir eigentlich gut entgegen, ne? hat nochmal zwei Räume saniert, hat ein komplett neues Bad eingerichtet und den Rest haben wir selber dann in, in Eigenregie gemacht. Hier gibt es nun jede Menge Geschenkideen für alle Anlässe. Blütenwerk findet man in der Mühlenstraße 14, nur ein Katzensprung entfernt vom GWC Parkhaus am Neustädter Platz. Reichlich Grün gibt es aber auch in Sachsendorf. Damit ist aber nicht nur die Natur gemeint. Die Gebäudewirtschaft hat die Fassaden vieler Würfelhäuser erneuert. Die bringen nun jede Menge Farbe in den Stadtteil. So zum Beispiel in der Welzower Straße, der Saarbrücker Straße und in der Posnaner Straße. Ein frischer Anstrich für Sachsendorf. Auch in der Gelsenkirchener Allee hat sich was getan. Die jahrelang ungenutzten Brunnen am Zelt sind Vergangenheit. Aus ihnen sind Hochbeete geworden, die einen Teil der Cottbusser Identität widerspiegeln, die Energie. Der Abbau und die Förderung von Kohle wird hier gezeigt. Der Stadtteil passt auch. Sachsendorf wurde einst für die Arbeiter in Tagebau errichtet. Die Spremberger Vorstadt war hingegen Quartier für viele Eisenbahner. Genau hier hat die Medizintechnik Dubrau Roge ihr neues Geschäft aufgemacht. Hier werkeln die Mitarbeiter an allerlei Geräten, die Menschen das Leben einfacher machen sollen. Ja, hier befinden wir uns in unserem neuen Leitstadtbereich, auch super hergerichtet von der GWC nach unseren Wünschen. Wir haben auf der linken Seite hier ein Reparatur, Ausgang, Eingang in Bearbeitung, wo man das ordentlich nachvollziehen kann, wo ist welches Gerät und welchen Stand hat es gerade. Und im anderen Bereich im Vorderen haben wir super eine Werkbank, ordentliches Werkzeug, um ordentliche Reparaturen durchzuführen mit einem Messplatz, wie es gehört. Und das ist eben der Arbeitsplatz in unserem Techniker. Ich bin auch manchmal hier drin und ich denke, da haben wir gute Möglichkeiten geschaffen, um hier einfach für unsere Kunden eine super Dienstleistung zu bringen. Gute Erreichbarkeit direkt am Bahnhof und große Räume. Da hat sich die knapp einjährige Suche ausgezahlt. Ein Jahr lang hat auch Marion Müller-Schurig gesucht. Die Räume ihres alten Lehrstudios wurden einfach zu klein. Mit Hilfe der GWC hat sie dann aber die idealen Räumlichkeiten in der Sprem gefunden. Wir wollten gerne in zentraler Lage, weil dann die Verkehrsanbindung für auch die größeren Schüler eigentlich günstig ist, dass sie mit der Straßenbahn kommen können oder viele auch mit dem Fahrrad und ähm, dass es einfach zu finden ist. Und manche Eltern nutzen dann auch die Chance, hier in der Sprem ein bisschen shoppen zu gehen in der Zeit, wo ihre Kinder unterrichtet werden. Das alte Büro wurde renoviert und sogar neue Wände eingezogen. Alles wurde extra für das Lehrstudio angepasst. 
In der Spremme ist das Lehrstudio Nachbar von Doreen Zäumke. Die Unternehmerin hat mit ihrem neuen Lokal für Aufsehen gesorgt. Im Januar hat sie das Heimat und Herz eröffnet. Der Laden sollte sich von allen anderen in der Stadt abheben. Wie war ihr früh klar? Die Idee ist ursprünglich wirklich gutes Brot, gute handwerklich gemachte Sachen, liebevolle Manufakturprodukte und unseren tollen Kaffee zu kombinieren und zu verkaufen. Massenware findet man bei Doreen nicht. Sie arbeitet ausschließlich mit kleinen Manufakturbetrieben zusammen. Hell und farbenfroh geht es in der Peizerstraße 40 in Sando zu. Im Osten von Cottbus kann man barrierefrei, selbstständig und selbstbestimmt in vertrauter Umgebung leben. Das geht schon am Eingang los. Der ist ebenerdig mit direktem Zugang zum Fahrstuhl. Im gesamten Gebäude gibt es schwellenlose Übergänge. Zudem ist ein Förtner immer in unmittelbarer Nähe, der bei Bedarf schnell vor Ort ist. Das Objekt fand bereits in der Bauphase einen großen Zuspruch. Die GWC hat in den vergangenen Jahren immer wieder jungen Künstlern die Gelegenheit gegeben, ihre Ideen kreativ in Szene zu setzen. Die Flure des Wohnhauses wurden mit Landschafts- und Naturmotiven kunstvoll gestaltet. Am Anger hat die Gebäudewirtschaft einen besonderen Hingucker geschaffen. Direkt am Spreeufer sticht die Farbgestaltung der Wohnhäuser heraus. Die wurden zudem energetisch fit gemacht. Highlight ist aber die Cottbusser Stadtsilhouette. Alle markanten Gebäude der Stadt sind abgebildet. Vielleicht wird in einigen Jahren ja auch ein Gebäude von Udo Günther zum Markenzeichen der Stadt werden. Er ist selbst Mieter bei der GWC. Von ihr hat er den Auftrag bekommen, ein altehrwürdiges Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen. Die Wernerstraße 42 sollte genau so schön werden wie ihr Nachbarhaus. Ja, die Gebäude Wernerstraße 42, 43 und 44 sind in den Jahren 1910 bis 1912 für die äh, Bauunternehmer Klaas und Schulz gebaut, zum Teil auch von ihnen gebaut. Bilden also ein Ensemble, ist im Moment so nicht erkennbar. Die haben aber gleiche Gliederungselemente, aber unterschiedliche Schmuckelemente an den Fassaden. Und es wäre schön, wenn eines Tages der Gesamteindruck so wieder entstehen könnte. Und das hat man geschafft. Das Haus erstrahlt mittlerweile wieder in neuem Glanz. Dabei ist man so originalgetreu wie möglich geblieben. Genau das war auch bei zwei anderen Altbauten die Herausforderung. Das Doppelhaus in der Kalibnichtstraße 28 wurde 1906 errichtet. Das Haus im Jugendstil kann sich wieder sehen lassen. Dächer und Fassaden wurden instand gesetzt, die Fenster erneuert und der Vorgarten neu gestaltet. Aufwendig war auch die Arbeit in der Schillerstraße 50. Auch hier wurden Fassaden und Dach erneuert. Neu sind zwei Turmhauben, die nun wieder hervorstechen. Ein außergewöhnliches Denkmal, das nun wieder prachtvoll in Szene gesetzt ist. Die GWC ruht sich aber nicht aus. Auch 2017 ist wieder viel geplant.